ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെമിനാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ആ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നല്ല മൂന്ന് ചിക്കനാണ് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനിപ്പം ഒരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതാ ഒരു ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്താലാണ് നമ്മളെ മസാല നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള നെയ്യ് പെട്ട അത് നന്നായിട്ടൊന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് സ്കിന്നോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ് അതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി നന്നാവുക പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ചിക്കൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്കിന്നില്ലാത്ത ചിക്കന് ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാരിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ മസാല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുകയുള്ളൂ മസാല ഇല്ലാഞ്ഞാൽ പച്ചരച്ചി കഴിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു ചിക്കനിലുള്ള അളവാണത്തിൽ ഒരു പിടുത്തം വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് കരിവേപ്പില ചെറുനാരങ്ങ വേണം കേട്ടോ അത് നീരിനനുസരിച്ച് ഒന്നോ ഒന്നര വരെ നമുക്കൊരു ചിക്കനിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് എരി കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും വേണം ഇതൊക്കെ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇനി നിന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ മിക്സി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മസാല അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളം തീരെ ചേർക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ നല്ല നീരുള്ള ചെറുനാരങ്ങ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നര ചെറുനാരങ്ങ വരെ ഇതിലോട്ട് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇടയുടെ പുളി നമ്മളെ ചിക്കൻക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൊടുക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി വേണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അപ്പോൾ എരുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒതുക്കിയെടുക്കണം ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെടുത്ത് ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ നല്ല തിക്കായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി ഇത് തന്നെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ വരൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എല്ലാം എവിടെ ഒക്കെ വരട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ചേർത്ത് എന്ത് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉൾഭാഗത്തേക്കും കുറച്ച് മസാല എടുത്തിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉൾഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പച്ചരച്ച് പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കളറും ഈ എരുവൊക്കെ കണ്ട് ചേർന്നാൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ ഈ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും കഴിക്കാം അപ്പം ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി ആരും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിനുള്ള എല്ലാ ട്രിക്സും ടിപ്സും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ മസാല തേച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേട്ടോ അത്ര കളറ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നോർമൽ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ് ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എരു ജാസ്തിയാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ
കെട്ടി കൊടുത്താൽ മതി കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് കപ്പ് കൊണ്ട് മൂടി വെക്കാം ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ തീയിടൽ പരിപാടിയാണ് ആദ്യം പേപ്പറുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ നൽകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വിറകും എന്തൊക്കെ കയ്യിലുള്ളത് ഓലയോ ചകിരിയോ ചിരട്ടയോ കൊതുമ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കൊലച്ചിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല മരത്തിൻ്റെ പീസ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കത്തിക്കാം ഞാൻ ഇതവിടെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടലാസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഓല ഓലക്കുടി എന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയുക ഓല വെച്ച് കൊടുത്താൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ പിടിച്ച് കിട്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണവും അതുപോലെ ചേരി എല്ലാം വെക്കേണ്ടത് എനിക്കിവിടെ സഹായത്തിന് എൻ്റെ കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിറകൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാനും കത്തിക്കാനും ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരെല്ലാവരുടെയും നല്ല സഹായം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡാകുമ്പോൾ അവർ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം വിറക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ കൊടുക്കാം ഈ വിറക് ഫുള്ളായിട്ട് കത്തി തീരുന്നത് വരെ ഞാൻ ടൈം നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കത്തി തീർന്ന് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ കണലിലും വെച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ചിക്കൻ്റെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ആ കണലൊക്കെ ഞാനൊന്ന് എടുത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് വലിയ ഓലക്കുടിയും അതുപോലെ തന്നെ മട്ടണിൻ്റെ പീസും കൊതുമ്പും എല്ലാം കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ചൂടാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്നും നമുക്ക് പോകാനേ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് കത്തി വരുന്ന സാധനമാണ് ഇത് ഇളക്കാൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അത്രയ്ക്കും ചൂട് അടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ മട്ടലുകളൊക്കെ കത്തി ഇതാ തീയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ ആവിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വേവാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് തീ അണഞ്ഞേം പാടൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നത് നിങ്ങൾ ടൈം നോക്കി തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ടൈം യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈം ഞാൻ പറയണത് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും സ്ട്രോങ്ങിൽ തന്നെ കത്തിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് തീ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഈ കണലിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ എൻ്റെ ചിക്കൻ ഇതാ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവാണ് നമുക്കിനിതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചുറ്റി കൊടുത്ത കമ്പിയൊക്കെയാണത് ഞാനിത് അവിടെ അടുത്ത ചിക്കനും റെഡാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ചിക്കനാണ് ചുട്ടെടുത്തത് മൂന്ന് ചിക്കൻ്റെ വീട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീട് ലെങ്ത് കൂടണോണ്ട് തന്നെ അത് രണ്ടാമത്തെ ചിക്കൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഇത് അത് ഞാൻ ഫോട്ടോസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ എന്ത് ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കാണട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം അതാ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അല്ലേ അത് കൊടുമ്പോത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോരുന്നുണ്ട് അതിന് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ മൈനീസ് ആണ് ഇതിന് മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇനി എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് റിലേറ്റീവ്സിനുമായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് താങ്ക് യു